chat GPT umí pomoct i s výukou angličtiny. Když si k tomu ale přidáte i možnost hlasového vstupu a výstupu, tak to bude úplně jako s rodilým mluvčím, který vám ještě krásně vysvětlí, kde jste dělali chybu. Pojďte se mrknout na to, jak to udělat a jaký modul si k tomu můžete nainstalovat. Ve Chrome Web Store si zadám Voice Control. Osobně používám tady tento docela dost hvězdiček 163. Přidám si ho do Chromu. Povolit rozšíření. A teďka, když se podívám na chat GPT, už vidím, že zde mám modul nainstalovaný. Můžu si zvolit z mnoha jazyků, pokud chci zvolím češtinu, pro výuku angličtiny bude pravděpodobně lepší angličtina. A, a můžeme začít pracovat. Hey there. How has your day been so far? Quite good. Thank you for asking. You're welcome. I'm glad to hear that. What did you do today? Today I was traveling in car. I'm glad you had a chance to travel today. Here's a small correction to your sentence. Instead of today I was traveling in car, you should say today I was traveling in a car. In American English, traveling is spelled with one L, so it should be traveling. You need an article of before car. So, the correct sentence is, Today I was traveling in a car. What were you doing while traveling in the car? Did you listen to music or enjoy the scenery? I was listening podcast. That's great. Here's a small correction for your sentence. Instead of I was listening podcast, you should say I was listening to a podcast. You need to add the preposition to after listening. You need an article of before podcast. So, the correct sentence is, I was listening to a podcast. What was the podcast about? Další a podobný triky probereme na našem workshopu.